Итак, вы хотите научиться подтягиваться на одной руке или увеличить количество? Я детально расскажу свой десятилетний опыт тренировок, а также о лучших рекордсменах в этом движении. Вы поймете, а главное исправите свои основные ошибки. Если уже ранее пытались выучить подтягивание на одной руке или сейчас впервые задумали подтянуться, то этот сюжет сэкономит вам уйму времени, смотрите внимательно. Также разберем, как потом прогрессировать в количестве раз. Составим план тренировок для вашего первого раза. С меня полезный контент, с вас лайк и подписка. В конце бонус. А это Владорович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Приступим. Опытные ребята в силовых элементах знают, что ничего лучше попыток не работает при изучении того или иного движения. И подтягивание на одной тому не исключение. Хотя с маленькой оговоркой. Тут начинается самое интересное, ведь кто уже пробовал и не получалось даже немного согнуть локоть на одной руке, то тут явный недостаток силы, а точнее взрывной силы. И попытки на этом этапе это потеря времени и лишняя нагрузка на неподготовленные локтевой и плечевой суставы. Для безопасного начала изучения доведите свои подтягивания на двух руках до минимум 15, а лучше 20 чистых силовых подтягиваний, которые вы стабильно можете выполнить. Как это сделать, у меня на канале два ролика на эту тему, оставлю в описании. Есть одна важная оговорка. Это должны быть не просто обычные подтягивания к подбородку, а именно силовые, взрывные, высокие подтягивания к груди или выше. Об этом еще детально рассказывал в видео Андрей Александров, один из топ-атлетов в подтягиваниях на одной. Так как подтягивание на одной – это силовое движение. Дальше у вас пойдет развилка на два пути изучения. Первый – это тренировать подтягивания с дополнительным отягощением или же делать подводящие силовые упражнения, используя только вес тела. Все это будем делать параллельно с попытками на свежие силы в начале тренировки. Если выбираете путь подтягиваний с отягощением, обычно доходят до 60-65% от собственного веса на одно повторение. Например, вы весите 75 кг, тогда стоит подтягиваться на один раз с 45-48 кг. Это минимум, лучше больше. Путь это непростой, силовой, долгий. Валентин Новиков, который подтягивался по 10 раз, если не ошибаюсь, на каждой руке, еще в 2013 советовал мне дойти до 2 трети отягощения от своего веса. И сам говорил, что специально не тренировал подтягивания на одной. Мы разберем второй путь изучения – упражнение с весом тела. Основных сложностей в подтягиваниях на одной будет три. Первое – не получается сделать рывок в плече из нижней точки, чтобы минимально согнуть локоть. Второе – не получается согнуть руку больше, чем 90 градусов в локте. И третье – не выходит дотянуть себя до верхней точки. Знакомо? А в самом начале будет еще и неудобно висеть на одной руке, ведь корпус будет постоянно разворачивать. Что ж, давайте разбираться. Основные мышцы, которые работают в подтягивании на одной руке, и нам нужно их укреплять – это широчайшие мышцы спины, бицепсы, брахиалис, задняя часть дельт, предплечья, мышцы пресса и малую грудную, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Поскольку подтягивание делается на одной руке, что является неестественным движением, и повышена нагрузка на связки, начинайте всегда с разминки плеч с резиной, провороты с тростью, повращайте локти, сделайте более легкие австралийские подтягивания, статику в бисе на двух руках и так далее. Стоит ли начинающему бороться с разворотом корпуса, когда повисли на одной руке? Можно укреплять предплечье, хват, но есть и более простой способ. Не сопротивляйтесь вращению, а изначально повисните боковым параллельным хватом. А при сгибании руки можете немного разворачивать кистью на нижний обратный хват или продолжать тянуть боковым. Вы же замечали, когда мы подтягиваемся на двух руках параллельным хватом, то становится легче. На этапе, когда не получается в висе из прямой руки согнуть локоть и сделать рывок в плече, помочь могут подтягивания на двух в уголке. Обязательно делайте из прямых рук, это важно, так натренируйте до 80 раз. Лучше делать такие взрывные, высокие подтягивания. Помню, как я мог уже зависнуть на одной руке чуть согнутой и немного подтянуться вверх за счет бицепса и спины. Но если нужно было согнуть локоть из прямой руки, то ничего не получалось, пока мне не подсказали тренировать подтягивание в уголке и шраги. Если вообще никак не двигается плечо с места, то у вас слабая спина и малая грудная мышца, а не руки, как многие думают. 
стоит тренировать шраги на одной руке, сначала с опорой на ноги, а потом писи на прямой руке. Потом будет получаться немного согнуть локоть, дойти до 10-12 раз на каждой руке. Поскольку работают и грудные, 20-30 отжиманий на брусьях нужно уметь. Так постепенно можно научиться подтягиваться до 90 градусов в локте. Чтобы закрепить это движение, попробуйте зависнуть на согнутой руке и как можно медленнее опускаться. Особенно, когда рука уже почти прямая, старайтесь удержаться подольше. Можно найти турник пониже и с согнутой руки плавно опускаться, отрывая ноги. Также помогает сдвинуться с нижней точки, когда вы свободной рукой прижимаете к корпусу возле рабочей руки. Так спина лучше включается в работу. Также напрягите ноги и ягодицы. Теперь-то и наступает следующий ступор, как подтянуться выше 90 градусов. Далее в сюжете разберем, как преодолеть этот барьер и двигаться дальше. Развеем мифы изучения, на которые не стоит тратить время. Ребят, если вы недавно начали тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопились много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки. Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или же изучение силовых элементов. А если кто-то из вас хочет развивать себя как автор на YouTube, но не понимаете, откуда взять первых подписчиков и почему вас не смотрят, то обращайтесь ко мне за помощью в развитии канала. Тем самым я сэкономлю вам месяцы потраченного времени на ошибки. Напишите мне, контакты в описании. Двигаемся дальше к сюжету. Так, мы уже можем подтянуться до 90 градусов, задержаться и медленно опуститься. Что делаем дальше? Теперь пробуйте опускаться из виса на одной руке, когда подбородок выше перекладины. Отпускаем вторую руку и медленно спускаемся до 90 градусов в локте. Если поднять ноги или просто немного согнуть в коленях, то можно чуть легче дотянуть себя до перекладины. Сами дотягивания от 90 градусов и вверх можно тренировать или с прыжка, с земли, или найти турник высотой вам по голову. Взяться согнутой рукой. Еще эффективно, когда вы повисаете на одной руке в позиции подбородок выше турника, опускаетесь настолько, чтобы дотянуть себя обратно вверх. Начинаете с малого и увеличиваете амплитуду. Научитесь так по 6-8 раз. Тянитесь не к подбородку, а к противоположному свободному плечу, немного заворачивая корпус. Научитесь также держаться по 10-15 секунд на согнутой руке, в верхней позиции, когда подбородок выше перекладины, также в позиции согнутого локтя под 90 градусов и в нижней точке чуть согнутой руки. Это придаст уверенность в преодолении проблемных точек. Но не привыкайте к статике и не увеличивайте сильно время виса, так как подтягивание на одной – это все же динамическая силовая работа, тут важна направленность нагрузки. Негативные опускания, как можно медленнее, позволят проработать проблемные точки на протяжении всего движения. Обратите внимание, там где вы начинаете сильно быстро падать вниз, этой точке движения и стоит уделить особое время и замедлить опускание. Делайте таких опусканий до 5 раз. Если у вас что-то не получилось в предыдущих этапах, делая опускание, то стоит добавить нагрузку и с позитивной фазой движения. Нам нужно перевести вес больше на одну руку. Мы можем подтягиваться или держать за трубу, чем выше, тем легче. Или выпрямить вспомогательную руку и взяться за турник чуть в стороне, придерживаться ей, а тянуть себя основной рукой. Так стоит научиться делать 6-8 раз, постепенно снижая помощь второй рукой. Тут главное концентрироваться на рабочей руке. Как же составить план тренировок и встроить его в основную программу, и в дальнейшем увеличивать количество раз таких подтягиваний? Давайте разбираться. Кстати, ролик можно сохранить себе в плейлист, чтобы удобно пересматривать перед тренировкой. И если хотите поддержать продвижение подобного контента, подписывайтесь и оцените лайком, если полезно. Если вы задались целью научиться делать на одной руке, то стоит расставить приоритеты. И другие базовые тренировки проводить в помощь этому движению, а не противоречия. 
Например, не стоит упорно в этот период тренировать выносливость подтягиваний на двух руках более 25-30 раз. Сосредоточьтесь или на базе с дополнительным отягощением, или на усложненных вариантах подтягиваний на 10-15 повторений, таких как подтягивания с уголком, взрывные подтягивания. По частоте тренировок в основном стоит прислушиваться, как восстанавливается именно ваш организм. И начать подводящие и попытки стоит с двух раз в неделю с разной нагрузкой. И возможно третий день выделять под статику или отработку техники с резиной. Например, тренируем по вторникам и пятницам. Ну или просто тренируем через каждые 2-3-4 дня. Тут важно правильно подобрать нагрузку, все тяговые упражнения на спину, бицепс делайте лучше в тот же день, когда и тренируете подтягивание на одной, а в другие тренировки дайте этим мышцам отдохнуть. Количество раз тут не стоит доводить в подводящих до более чем 8-10 раз, лучше усложнять другими вариациями. По количеству подходов начать можно с 2-3 в каждом подводящем и смотреть как реагируют мышцы через пару недель. Время отдыха. Поскольку данный элемент это силовое движение, то отдыхать нужно столько, чтобы выложиться качественно и сделать следующий подход. Поэтому 3-5-6 минут все индивидуально. Я видел одного акробата, который, внимание, при 13 подтягиваниях на двух руках мог подтянуться 7 раз на одной руке. Как вам такое? Это все к тому, что тренируем, то и получаем. А что насчет собственного веса тела, каким он должен быть? С одной стороны, кажется, что чем легче атлет, тем проще ему сделать. И действительно, один из топов в этом движении – Дима Малахов, который делает 18 и почти 19 раз. Он ростом 1,70 м, а весом 61 кг. Но при этом я видел, как атлеты чуть более 90 кг тоже подтягивались на одной руке. Тут все неоднозначно. Еще пример. Есть такой атлет, как Сергей Смирнов. Он весит порядка 80 кг или больше и делает 15 подтягиваний на одной руке. И еще есть Матвей Златоверховников, который при весе более 80 кг делал 10 подтягиваний на одной и один раз выполнял с весом в руках 32 или даже 33 кг. Это я к тому, что если вы тяжелый, но мышечный, вам не будет сильно сложнее научиться. Мышцы компенсируют. Как мне кажется, крайне неэффективный способ изучения – это браться дополнительно вспомогательной рукой за предплечье или бицепс второй руки. Так, конечно, тяжелее, но все равно работают две руки. А если хотя бы попробовать положить руку пониже, на плечо, тут еще будет какой-то толк. И, ребят, обещанный полезный бонус. Я подготовил для вас рекомендации по тренировкам на увеличение количества подтягиваний на одной руке от рекордсмена Димы Малахова, если делаете около 5 и более раз. Ну а если только 1-3 раза, то тоже будет описана стратегия увеличения. Я оставил текстовую версию в телеграм-канале Владорович, ссылка в описании. Там же и расширенная статья, все, что не вошло в видео. У нас там совместный чат для обмена опытом с другими атлетами, которых уже около 3000 человек. Там выходят дополнительные материалы к выпускам на YouTube, аудиоподкасты к роликам и полезные статьи. Заглядывайте по ссылке в описании. Пообщаемся. Остались вопросы по видео? Пишите в комментарии. Ну и не забудь подписаться с колокольчиком на YouTube. Автор сюжета я, Владорович. Разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых темах.